欢迎回到台湾大搜索。其实警方抓诈骗车手不难，难的是这幕后的主嫌。木马屠城战术能奏效吗？据说这主嫌一落网，国内诈骗案件一下子掉了五成。不惊扰任何管理人员，也不惊扰阿东。一开启门之后，阿东觉得说，你们专案小组怎么这么厉害，我都不知不觉的，那就让这进去逮到他了。他无防备的状况之下，阿东只能束手就擒。警方在他住处、床头、墙壁、抽屉、保险箱，一共查获了六千三百万的诈骗款项，而这些还只是没有被洗钱出去的零头。我问他的时候，他确实是跟我讲，他是没钱花钱，因为他从一个车手到一直到老板，他整个支配的过程啊，他大概都很清楚。他知道一天他的工作成功率。达到多高，他就有多少的收入，所以他预计他的金钱，在他的怎么指挥来来挥霍，还是够用的。当然，打击诈骗集团不是抓到一个阿东就算，警方同样攻其不备，同步搜索他们位在宜兰的诈骗电信机房和上百名同伙。这种震撼的效果啊，对于整个的犯罪集团啊，有当头棒喝的影响。所以当时在民国九十九年的时候啊。犯罪的被害的财损啊，也从一百八十五亿啊，九十八年的最高点啊，降到六十五亿。那犯罪的案件啊，也从的高速啊，将近四万起啊，降到将近剩下两万件。从四万到两万件，案底破，诈骗报案数立刻少五成，可见这个集团规模有多大。保守估计，共一年不法获利就有将近十亿台币。台湾还有大陆，不过最终法网恢恢，骗来的不义之财得用好几年的牢狱偿还。我们从真实故事中见往之来，汲取人生经验，请您锁定每周日晚上八点首播，每周六下午三点以及晚上九点重播的《台湾大搜索》，我们下周见。